Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Pawan SA Kali ini Pawan SA akan berbagi resep jajanan ala Korea Namanya dumpling Korea Rasanya tuh enak banget Bahannya mudah didapatkan Dan bikinnya tuh gampang banget Langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara membuatnya Let's go! Untuk membuat dumpling Korea ini bahannya tuh simple banget, cukup tiga bahan saja. Nah, ini dia bahan bahannya yaitu bihun. Ini saya cukup satu bihun saja ya, dua butir telur dan daun bawang. Daun bawangnya boleh banyak ya, bisa ditambah kalau suka. Pertama-tama kita cuci bersih daun bawangnya, kemudian kita potong kecil-kecil seperti di dalam video. didihkan air kemudian rebus bihunnya sampai bihunnya lunak ya jangan terlalu lembek cukup dia lunak aja sudah oke okay. nah seperti di dalam video kemudian cuci bersih dan tiriskan siapkan mangkok masukkan dua butir telur Kemudian tambahkan garam secukupnya, gula sedikit saja ya, royco secukupnya, merica bubuk secukupnya, jika suka bisa ditambahkan lagi. Kemudian kita kocok sampai tercampur rata. Nah, bihunnya kita potong-potong kecil, ya, dipotong kecil biar mudah untuk menggorengnya nanti. Masukkan ke dalam mangkok. Kita taruh di dalam mangkok karena akan dibumbuin ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan kecap manis secukupnya, kecap asin secukupnya, minyak wijen secukupnya. Merica bubuk secukupnya, lalu aduk rata ya baunya ini udah harum banget ya orang Korea orang Korea itu sukanya tuh agak sedikit manis-manis gitu jadi pakai kecap manis itu perfect banget kemudian adonan bihun tadi kita campurkan ke adonan telur lalu tambahkan daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil campur aduk-aduk sampai tercampur rata panaskan teflon kemudian kasih sedikit minyak kita goreng bihun telurnya tadi ya seperti di dalam video satu sendok sayur satu sendok sayur begitu kita dadar ini ya bukan digoreng nah kalau sudah setengah matang ini sudah setengah matang kita lipat jadi dua nah seperti di dalam video dia akan membentuk seperti dumpling ya Oke, 
apinya kecil aja ya jangan terlalu besar nanti gosong hmm, baunya itu harum banget nah kita balik dibolak-balik sampai uh, dumplingnya itu matang merata ya nah ini sudah mau matang oke ini sudah matang kita transfer ke dalam piring Nah ini dia sudah jadi Kita cocokkan dengan sambal ABC Mantap betul Oke sekian dulu resep dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa